Il primo imperatore di Cina, Qin Shi Huang Di, progettò per se stesso un'enorme necropoli sotterranea, comprendente numerose sale e ambienti e cinta da mura con portone d'ingresso. L'area così recintata era difesa da un imponente esercito di oltre 8.000 statue di terracotta, interrate dentro tre fossati disposti a mo' di trincee. Un quarto fossato era privo di statue. Il primo fossato, il più capiente, ospita più di 6.000 figure di fanti, carri e cavalli che si ritiene rappresentino l'esercito principale dell'imperatore. I soldati e i cavalli, posti fra le mura di terra, sono in posizione di combattimento. In origine il suolo doveva essere lastricato e le mura ricoperte da un tetto. La seconda trincea contiene circa 1.400 figure tra fanti e cavalieri, oltre ai carri di guerra. Questi costituiscono la guardia militare. Nel terzo fossato, il più piccolo, con 68 statue all'interno di un'area di 45 metri quadri, vi è un'unità di comando comprendente gli ufficiali e un carro da guerra trainato da quattro cavalli. Le tracce di un incendio confermano che la tomba fu saccheggiata dal generale Xiang Yu a meno di 5 anni dalla scomparsa dell'imperatore. Gli archeologi sono riusciti a ricostruire alcune delle statue distrutte, ma altre andarono in pezzi durante gli scavi. I guerrieri di terracotta, allineati in posizione accovacciata o in piedi, hanno differenti stature, uniformi e capigliature a seconda del loro grado militare. In origine dovevano essere muniti di armi vere come lance e spade di bronzo, ma queste vennero derubate poco dopo la sepoltura dell'imperatore. Questo guerriero di terracotta, situato nel fossato più grande, è identificabile come un ufficiale per via del copricapo e della corazza. La figura misura 186 cm ed è volutamente più alta delle altre statue raffiguranti soldati di grado inferiore. Questa figura aveva il compito di tenere le redini di alcuni cavalli. L'armatura dell'auriga prevede delle placche speciali attaccate alle estremità degli avambracci. Il loro scopo era quello di proteggere le mani del guerriero da eventuali fatali colpi di spada o di mazza. In origine i cavalli di terracotta che accompagnano i soldati dovevano essere dotati di redini e morsi di metallo. Questi, come altri oggetti, furono portati via durante il saccheggio del sito, ma la bocca aperta dei cavalli ci indica la posizione originaria dei morsi. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.